வணக்கம் ஸோ நம்ம இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் அனைவருக்குமே நான் வந்து நன்றி சொல்ல விரும்புகிறேன் ஸோ நாற்பதாயிரம் சப்ஸ்கிரைபரை வந்து நம்ம ஈடன் டிவி பிஸ்னஸ் சேனல் வந்து ரீச் பண்ணியிருக்கு ஸோ இதுக்கு முக்கியமான காரணம் உங்களுடைய சப்போர்ட்டு தான் இந்த சேனல் ஆரம்பிக்கும் முன்னாடி வந்து நான் நூறு சப்ஸ்கிரைபரை கொண்டு வரதுக்கு ரொம்ப சிரமம் அப்படின்னு நான் நினச்சேன் ஸோ நாற்பதாயிரம் சப்ஸ்கிரைபரை வந்து நான் ரீச் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லி நான் உண்மையிலே நான் எதிர்பார்க்கல உண்மையிலே இந்த நாற்பதாயிரம் சப்ஸ்கிரைபர் ரீச் ஆனதுக்கு வந்து நான் உண்மையிலே கடவுளுக்கு நன்றி சொல்கிறேன் சில பேர் நம்ம யூடியூப் கமெண்ட்லேயும் அப்புறம் வாட்ஸ்அப்லேயும் வந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப சப்போர்ட்டாக ஒரு என்கரேஜிங்காக வந்து பேசிக்கிறேன் <laughs> இன்கம் செகண்ட் பார்ட் வந்து நம்ம போடலாம் ஸோ இந்த நம்ம யூடியூப்ல வந்து நிறைய பேர் வந்து அதை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க யூடியூப்ல வந்து ஏன் பண்ணலாம் சேனல் வந்து ரன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு மோட்டிவேட்டாக இருக்கும் ஸோ அவங்களுக்கு உள்ள உள்ள டவுட்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம கிளாரிஃபை பண்ணலாம் ஸோ நம்ம என்னென்னலாம் வந்து ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணணுமோ அதுக்கெல்லாம் வந்து நம்ம என்னென்ன சொல்யூஷன்லாம் இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்காண்டி உங்களுக்கு சொல்லலாம் நான் யோசிச்சேன் ஸோ அதனால வந்து என்னுடைய யூடியூப் இன்கம் அந்த ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டுடைய செகண்ட் பார்ட்டு தொடர்ச்சி தான் ஸோ எனக்கு வந்து அமௌண்ட் வந்து என் பேங்க் அக்கௌண்ட்டை வந்து யூடியூப் வந்து கிரெடிட் பண்ணிச்சா அது மாதிரி என்னென்ன மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் நான் ஃபேஸ் பண்ணேன் அப்படிங்கிறத ஒரு ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் வந்து இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு நான் கொடுக்க போகிறேன் ஸோ நீங்கள் புதுசாக யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் நீங்கள் இருந்தாலும் சரி ஸோ நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்ட் நம்முடைய லிங்க் வந்து நான் கீழே கொடுத்துருக்கேன் அந்த மை யூடியூப் இன்கம் வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டை வந்து நீங்கள் பாருங்கள் ஸோ இந்த பார்ட் வந்து செகண்ட் பார்ட்டுடைய தொடர்ச்சி இது வந்து ஃபுல்லாக டீட்டெயில்ஸ் வந்து நான் கொடுக்க போகிறேன் ஸோ இதுவும் வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே போல் நான் யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிக்க போகிறேன் இப்போ வந்து நான் ஆரம்பிச்சிட்டேன் பட் எனக்கு வந்து மானிட்டைசேஷன் வந்து ஆகலை அது மாதிரி ஆட்சன்ஸில் ப்ராப்ளம் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கிறவங்களுக்கு இது ரொம்ப பிரயோஜனமாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் வந்து நான் அந்த யூடியூப் வீடியோவில் வந்து நான் வழங்க போகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்லைடுக்கு நம்ம போகலாம் இந்த செகண்ட் பார்ட்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ரெண்டு கொஸ்டினாக வந்து நான் பிரிச்சிருக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா போன ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டில் வந்து நம்ம இருபத்தேழு டாலர் வந்து நம்ம ரிசீவ் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ அதோட நான் வந்து அதை முடிச்சுருந்தேன் ஸோ என்னென்னலாம் வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக நம்ம செஞ்சு அந்த டால்டை வந்து நம்ம ரீச் பண்ணோம் அப்படிங்கிறத நான் அதை சொன்னேன் நான் ஸோ இதில் வந்து நம்ம அதனுடைய தொடர்ச்சி அதன் பின்னாடி என்ன அடைஞ்சிச்சு அப்படிங்கிறத பற்றி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து நான் ஆக்சுவலாக இந்த ஃபஸ்ட்டு பார்ட் வீடியோ போடும்போது வந்து அது வந்து ஜூன் மாதம் முப்பதாம் தேதி வந்து நான் அதை வந்து நான் அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஜூலையில் வந்து நான் ஒரு அஞ்சு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன் ஆகஸ்ட்டில் வந்து ஒரு மூணு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ இப்போ செப்டம்பரில் வந்து இதை சேர்த்து வந்து ஒரு எட்டு வீடியோ வந்து நம்ம அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த பிஸ்னஸ் ரிலேட்டடாக இந்த மாதிரி நான் வீடியோலாம் அப்லோட் பண்ணிகிட்டே வரும்போது கரெக்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரோல் பங்க் வீடியோ அப்லோட் பண்ணும்போது அது எனக்கே அன்எக்பெக்டடாக இருந்துச்சு பிகாஸ் வந்து கொஞ்ச நாள்லேயே வந்து ஒன் லேக் வியூவர்ஷிப் வந்து அது ரீச் ஆச்சு ஸோ அதனால பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய டாலர் வந்து டக்குன்னு ஒரு ஹண்ட்ரட் டாலருக்கு மேலே போயிடுச்சு அதாவது இருபத்தேழு டாலர் இருந்தது அபோ வந்து ஹண்ட்ரட் டாலர் வந்து தாண்டி அந்த இன்கம் வந்து எனக்கு காட்டினது ஸோ இந்த பெட்ரோல் பங்க் வீடியோ வந்து நான் இவ்வளோ தூரத்துக்கு ரீச் ஆகும்னு சொல்லி நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை ஏன்னா வந்து ஆல்ரெடி வந்து ஹோட்டலும் ப்ளஸ் வந்து கிராசரி ஷாப்புமே ஒன் லேக் வியூவர்ஷிப் மேலே இருக்குது ஸோ அப்போலாம் வந்து எனக்கு வந்து வந்து மானிட் மானிட்டைசேஷன் வந்து கிடைக்கல ஏன்னா அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு மானிட்டேஷன் வந்து கிடச்சி அப்ரூவ் ஆச்சு ஸோ அதனால் வந்து இந்த இது வந்து அடுத்து ஒரு தேர்டு தான் வந்து பெட்ரோல் பங்கு வேமா வந்து ஒன் லேக் ரீச் ஆனதுனால வந்து டக்குன்னு எனக்கு ஒரு நூறு டாலருக்கு மேலே அந்த வீடியோக்கான இன்கம் வந்து எனக்கு கிரெடிட் ஆச்சு ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு இரு அபோ வந்து நூறு டாலர் தாண்டி போச்சு அப்போ என்னுடைய கணக்கு எடுத்து பார்க்கும்போது ஜூன் மாதம் பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி நாலு டாலர் இருந்தது ஸோ ஜூன் மாதம் அந்த ஒரு மாதத்தினுடைய அமௌண்ட் மட்டும் மட்டும் முப்பத்தி நாலு டாலர் வந்து இருந்தது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஜூலை மாதம் அது வந்து நூற்றி நாற்பத்தெட்டு டாலர் அதாவது ரெ ரெண்டாவது மாதம் பார்த்தீங்கன்னா ஜூலை மாதம் ஒன்றுலேருந்து நம்ம தேர்ட்டி தரைக்கும் பார்க்கும்போது ஸோ அது வந்து நூற்றி நாற்பத்தெட்டு டாலர் இருந்துச்சு அப்போ மொத்தம் வந்து நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு டாலர் வந்து எனக்கு என் கணக்கில் வந்து காட்டினது ஸோ நான் எனக்கு ஒரு சந்தோஷம் ஆயிடு
இதில் இவ்வளோ இவ்வளோ பிரச்சனை இருக்கா இதில் அப்படிங்கிறது எனக்கு அதுக்கப்புறம் தான் தெரிய ஆரம்பிச்சது பட் பிரச்சனை நான் சொல்கிற பிரச்சனையெல்லாம் உங்களுக்கு சில நேரம் அங்கே அது காமெடியாக கூட இருக்கலாம் ஒரு சிலருக்கு வந்து ஏ இதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனையா அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கலாம் பட் அந்த டைமில் ஸோ நான் என்னுடைய டைமில் வந்து அந்த பிரச்சனை வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருந்துச்சு ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா நானும் எவ்வளோ வீடியோ வந்து சர்ச் பண்ணி பார்த்தேன் பட் முழுமையாக அந்த டீட்டெயிலாக சொல்லக்கூடிய வீடியோஸுங்கிறது தமிழில் வந்து ஆக்சுவலாக நான் எங்கேயும் பார்க்க முடியல ஏன்னா சில பேர் வந்து அதை ரிவீல் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ இவ்வளோ டாலர் வரும் அப்படின்னு பட் அது எப்படி நம்ம ரிசீவ் பண்ணுறோம் ஸோ அதுக்கெல்லாம் என்னென்னலாம் நம்ம ஸ்டெப் எடுக்கிறோம் என்னென்னலாம் செய்யணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் வந்து யாருமே கொடுக்கல ஏன்னா எனக்கு டவுட்டுக்கு என்ன பண்ணுவேன் அப்பப்போ யூடியூப்பில் அந்த ஹெல்ப் இதுன்னு ஒன்று இருக்கும் ஸோ அதுக்கு நான் சர்ச் பண்ணி பார்த்துட்டே இருப்பேன் ஸோ எப்படி வருது என்ன மாதிரி இன்கம்லாம் வருது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சின்ன ஆர்வம் தான் நம்மளுக்கு பார்த்துட்டு இருக்கும்போது சரி இந்த நூற்றி ஐம்பது ரெண்டு டாலர் கட்டுறது எப்பயும் நம்ம நமக்கு எப்படியா ரிசீவ் ஆகும் எப்படியாவது அவங்க யூடியூப் சைட்லேருந்து நமக்கு கைட்லைன்ஸ் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்துட்டே இருந்தேன் ஸோ அப்போ வந்து நான் அட்டன் பண்ண பிரச்சனைகள்லாம் நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கே வந்து அது க கொஞ்சம் சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் ஸோ அதை நான் ஒவ்வொன்றா நான் சொல்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு வந்து அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு நான் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக நான் சிம்பிளாக நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் ஃபஸ்ட்டு நான் ஃபேஸ் பண்ண ப்ராப்ளமே என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா சடனாக வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னுடைய டாலர் அமௌண்ட்லாம் குறைய ஆரம்பிச்சு ஏன்னா வந்து ஜூலை மாதம் வரைக்குமே எனக்கு ஒரு நூற்றி நாற்பத்தெட்டு அப்படி எல்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருந்துச்சு பெட்ரோல் பங்கு போட்டிருந்தோம் ஸோ இன்க்ரீஸ் போயிட்டே இருந்தது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சிடி திடீர்னு பார்த்திங்கன்னா அமௌண்ட்டு எனக்கு குறைஞ்சிக்கிட்டே வந்துச்சு இப்போ வந்து ஒரு நூற்றம்பது டாலர் காட்டும் மறுநாள் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி நாற்பத்தி அஞ்சு டாலர் காட்டும் அடுத்து மறுநாள் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி நாற்பது டாலர் காட்டும் ஏன்னா நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என் மொபைலில் வந்து யூடியூப் அந்த ஆப் நான் வச்சுருப்பேன் ஃபா அந்த ஸ்டூடியோ ஆப் வந்து ஸோ அதில் எனக்கு டாலர் தெரியும் அதில் பார்த்துட்டே இருப்பேன் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது எனக்கு என்னடா இது டிகிரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது இது வந்து ஏன்னா நம்ம ஏர்ன் பண்ணது இந்த அமௌண்ட்டு ஸோ என்ன இது இவ்வளோ அமௌண்ட்டு குறையுது அப்படின்னு சொல்லி நான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் ஸோ வந்து கிட்டத்தட்ட இது ஒரு ஒன் வீக் டென் டேஸ்க்கு மேலே இப்படி யோசிச்சு நம்ம பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் ஏன்னா வந்து நான் உள்ளே சர்ச் பண்ணி பார்க்கும்போது இதான் நீங்கள் ஆச்சரியமான விஷயமே இங்கே யூடியூப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிரச்சனை அந்த பிரச்சனை வந்து எனக்கு வந்து டாலர் வந்து குறையுது ஸோ அதை சர்ச் பண்ணி பார்த்தா நிறைய பேர் ஒவ்வொரு கமாண்டாக போட ஆரம்பிக்கிறாங்க ஏன்னா வந்து ஒவ்வொரு வீடியோலையும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்குது இப்போ ஒருத்தவங்களும் சொல்கிறாங்க இல்லை சார் இது வந்து இப்படி தான் யூடியூப்பில் போடுவாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்றாங்க ஒரு சிலர் வந்து ஏதாவது வந்து நீங்கள் உங்கள் கண்டென்ட் வந்து தப்பாக இருக்கும் அதனால் குறைச்சிருப்பேன் ஒரு சிலர் வந்து இல்லை உங்கள் வியூவர்ஷிப் வந்து குறைஞ்சிருக்கும் இல்லை நீங்கள் வந்து வீடியோ வந்து நீங்கள் அப்லோட் கண்டினியூவாக அப்லோட் பண்ணிட்டே இருக்கணும் நீங்கள் அப்லோட் பண்ணாமல் விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டாலர்லாம் குறைஞ்சிடும் ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு இருபது முப்பது வீடியோ பார்த்துருப்பேன் எனக்கே அது ஆச்சரியம் ஏன்னா என்னடா இவ்வளோ வீடியோ இப்படிலாம் இருக்குது இப்போ யூடியூப் எப்படி நம்ம இப்போ சர்வேயே பண்ண முடியாது போலுக்கு ஏன்னா நம்ம நமக்கு வந்து ஃப்ரீ டைமில் வந்து நம்ம அதுக்குன்னே நம்ம எடுத்து நம்ம அதை பண்ணணும் பட் இதுவே வேலையாக நம்ம பண்ண முடியாது இல்லையா ஸோ வந்து நான் அதையே நான் யோசித்தேன் என்னடா இது டெய்லி போட்டால் தான் இன்க்ரீஸ் ஆகுமா ஆகாதா அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த யோசனை வேறு எனக்கு இருந்தது பட் என்னாலும் எனக்குள்ளே என்ன நம்பிக்கைன்னா பட் இவ்வளோ சேனல் ரன் ஆகுது ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க எப்படியும் வந்து இந்த ஒரு சோர்ஸ் இல்லாமல் இவங்க வந்து பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா இவ்வளோ தூரத்துக்கு அவங்க சில பேர்லாம் ஃபைவ் இயர்ஸ் சிக்ஸ் இயர்ஸ்க்கு மேலே ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ இப்படியும் உங்களுக்கு அந்த வருமானத்தினுடைய இது இல்லாமல் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ யூடியூப் வந்து இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து நம்ம இந்தியா கம்பெனி மாதிரி கிடையாது அது ஒரு ஃபாரின் கம்பெனி அந்த ஒரு நம்பிக்கை வர எனக்கு இருந்தது நிச்சயமாக வந்து வெள்ளக்காரங்கிற பொய் சொல்ல மாட்டாங்கிற மாதிரி எனக்கு ஃபாரினர்னால் சரி ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்காக இருக்கும் ஸோ நான் நம்ம ஆளுக்கு நான் குறை சொல்ல இருந்தால் நான் சொல்கிறேன் ஒரு ஃபாரினர்னால் அது ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்காக இருக்குங்கிற ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு இருந்துச்சு ஸோ நான் அதை பார்த்துட்டு இருந்தேன் அப்புறம் ஒரு டென் டேஸ் கழித்து ஒரு இதில் வந்து நான் பார்த்தேன் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது சரி 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 நம்ம மொபைல்லே நம்ம யூஸ் பண்ணி பார்ப்போம் ஏன் அப்படி குறையுதுன்னு பார்ப்போன்னு சொல்லி பார்த்துட்டு இருக்கும்போது அங்கே தான் எனக்கு ஒரு ஆச்சரியம் இருந்துச்சு என்னென்னா நீங்கள் மேலே பாருங்கள் மேலே வந்து லாஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ் ட
தேவையில்லாமல் கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்கிட்டுமே சொல்லி கடைசியில் பார்த்தா யூடியூப்பில் கரெக்டாக இருக்குது அந்த இன்கம் வந்து நான் என்ன டாலர் எனக்கு இருக்கோ அவங்க எந்த டிகிரிஸ் எதுவுமே வந்து பண்ணலை கரெக்டாக இருக்குது அந்த லாஸ்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ் வந்து எடுத்துக்கிறதுனால இப்போ அந்த டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸில் அந்த அம்மா டாலர் குறைஞ்சிருக்கும் இப்போ நான் என்னுடைய வருமானம் குறைஞ்சிருக்கும் திட்டாவது கூடியிருக்கும் ஸோ அதை மட்டும் தான் காட்டும் இல்லையா நான் என்ன பண்ணிட்டேன் எனக்கு ஏதோ டாலர் குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்குன்னு சொல்லி அதையும் யூடியூப்பில் சர்ச் பண்ணி பார்த்தா அதுக்கும் நாலு ஒரு நாலு வீடியோ போட்டு வச்சுருக்காங்க எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது அப்படின்னா குறைஞ்சிடும் இப்படின்னா குறைஞ்சிடும்னு சொல்லி ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இதில் இல்லை ஸோ கரெக்டாக நம்ம என்ன டாலர் நம்மளுக்கு காட்டுறாங்களோ ஸோ அந்த டாலருக்குரிய அமௌண்ட்டு யூடியூப்பில் கண்டிப்பாக இருக்குது அது வந்து எடுக்கவே மாட்டாங்க டிக்ரீஸ் பண்ணவே மாட்டாங்க ஸோ நீங்கள் அந்த ஃபேக்கான வீடியோலாம் நம்பாதீங்க இப்போ அடுத்த இஷ்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஆட்ஸ் அண்ட் செட்டிங்ஸ் ப்ராப்ளம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் இந்த சேனலில் வந்து நம்ம ஆட்ஸ் அண்ட் செட்டிங்ஸ் வந்து மேலே பார்த்தீங்கன்னா அசோசியேட்டட் ஆட்ஸ் அண்ட்ஸ் அக்கௌண்ட் அப்படின்லாம் வரும் இதில் வந்து என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா நான் கொஞ்சம் ஆர்வக் கோலாரில் ஆரம்பத்துலேயே வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது சரி நம்ம இமெயில் ஐடி கரெக்டாக கொடுத்துருவோம்னு சொல்லிட்டு வேறு வேறு இமெயில் ஐடி மாற்றி கொடுத்துட்டேன் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு நான் ஒரு இமெயில் ஐடி கொடுத்துருந்தேன் அது தப்பாக இன்னொரு என்னுடைய வெப்சைட்டு லிங்க் பண்ணிட்டேன் ஸோ வந்து வெப்சைட் லிங்க் பண்ணதுனால அந்த இது மட்டும்தான் அந்த இமெயில் ஐடியில் காட்டிகிட்டு இருந்துச்சு சரி தப்பாக இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு இந்த அசோசியேட்டடு ஆட்ஸ் அண்ட்ஸ் அக்கௌண்ட் இருக்கு இல்லையா அதில் போய் சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் இன்னொரு மெயில் ஐடி வந்து நான் சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் கரெக்டாக மாண்டிசேஷன் வந்து நடக்கும் போதே நான் சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் பண்ணது போ பண்ணதுக்கப்புறம் நான் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து எப்படி எடுத்துருக்குன்னா ரெண்டு இமெயில் ஐடியும் அது எடுத்துக்குச்சு ஸோ ஃபஸ்ட்டு இமெயில் ஐடியும் அது எடுத்துடுச்சு ஸோ செகண்ட் இமெயில் ஐடியும் எடுத்துச்சு சரி அவங்க எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிஸ்டமாக நான் அதுக்காக சொன்ன போல் அவங்க சிஸ்டமாக இருக்கிறதுனால அது எல்லாமே சிஸ்டத்து படி தான் கரெக்டாக பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த ரெண்டுமே வந்து எடுத்துடுச்சு நான் ஆட்ஸ் அண்ட் செட்டிங்ஸில் பார்க்கும்போது நான் ஆக்ஷன்ஸில் போய் பார்க்குறேன் எனக்கு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டாலர் அமௌண்ட் காட்டுது ஆக்ஷன்ஸில் போய் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ காட்டுது ஸோ நான் வந்து கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டேன் என்னடா இது வந்து இதில் காட்டுது அப்புறம் ஜீரோ காட்டுது அப்புறம் தான் மேலே ரீட் பண்ணி பார்த்தேன் பார்க்கும்போது சரி ஓகே இது ஒரு டைம் இருக்குது அந்த டயத்துக்குள்ளே தான் வந்து இந்த மாதிரி அமௌண்ட்டெல்லாம் நாங்கள் ஷோ பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா மந்த்லி வந்து ஒரு டேட் வச்சுருக்காங்க அந்த டேட்டுக்குள்ளே மட்டும்தான் இந்த கால்குலேட் பண்ணி இந்த அமௌண்ட்டெல்லாம் வந்து போடுவாங்க அப்படின்ற மாதிரி அதில் இருந்து சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அதை விட்டுட்டேன் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா அப்போ கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் என்னடா வந்து உண்மையிலே வந்து டாலர் வருமா அந்த ஆட்சன்ஸில் காட்டுமா அப்படின்னு ஏன்னா வந்து இதில் காட்டிடுச்சு இப்போ இதில் அப்போ காட்டும் காட்டும் பார்க்கும்போது நான் என் மெயில் ஐடி செக் பண்ணிட்டு இருந்தேன் காட்டவில்லை கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு ஐடியா ஆச்சு ரெண்டு மெயில் ஐடி போட்டுமே அந்த இன்னொரு மெயில் ஐடியை நம்ம செக் பண்ணோம்னு பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு மெயில் ஐடியில் வந்து அந்த அமௌண்ட் வந்துருந்துச்சு எப்படின்னா இப்போ என்னுடைய ஜூன் மாதம் நான் என்னுடைய அமௌண்ட் முப்பத்தி நாலு டாலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நான் போட்ட மெயில் ஐடியில் வந்து வந்துருச்சு முப்பத்தி நாலு டாலர்னு காட்டுது ஆக்ஷன்ஸில் காட்டுது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் மெயில் ஐடி சேஞ்ச் பண்ணியிருந்தேன் இல்லையா அதில் வந்து ஏதோ மிஸ்டேக்கு அதனால தான் வரலாம் சேஞ்ச் பண்ணுறேன் ரெண்டாவது மெயில் ஐடிக்கு பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஜூலை மாதம் நூற்றி நாற்பத்தி டாலர் வந்து அதில் காட்டுச்சு அடப்பாமே நம்ம சேஞ்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் இதில் காட்டுது நூற்றி எப்போ நாற்பத்தெட்டு டாலர் இப்போ இந்த முப்பத்தி நாலு டாலர் நம்ம எப்படி எடுக்கிறதுன்னு தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அதை டோட்டலாக வந்து நான் சரி விட்டுட்டு நம்ம இதுக்கு என்னென்னு பார்ப்போம் சார் அட்லீஸ்ட் ஏன்னா வந்து நூறு டாலருக்கு மேலே போனால் தான் வந்து நமக்கு அமௌண்ட் வரும் ரிசீவ் பண்ண முடியும் ஸோ அப்படிங்கிறது ஏற்கனவே நான் ஃபஸ்ட்டு வீடியோவில் நான் ஒன்று சொல்லியிருந்தேன் ஆக்சுவலாக அதுவே நான் பை மிஸ்டேக் வந்து இன்னொரு வீடியோ பார்த்து நான் கொஞ்சம் தப்பாக சொல்லிட்டேன் அது என்னென்னா அதாவது இரநூறு டாலர் இருக்கும் அதுவும் நூறு டாலர் வச்சுப்பாங்க நூறு டாலர் மட்டும்தான் அனுப்புவாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வீடியோவில் ஒருத்தங்க சொல்லியிருந்தாங்க நான் அதை ஓகே இப்படி தான் இருக்குன்னு சொல்லி நான் அதில் சொல்லியிருந்தேன் ஏன்னா அப்போ நான் டாலர் மட்டும் தான் ரிசீவ் பண்ணியிருந்தேன் பட் அது அப்படி கிடையாது நம்ம நூறு டாலர் வந்துட்டாலே எந்த அமௌண்ட்டுமே அவங்க வச்சுக்க போகிறதில்ல அந்த நூறு டாலர் அதாவது அந்த மந்த்தில் இப்போ ஜூலை மாதம் ஒரு நூற்றி நாற்பத்தி டாலர் வந்துச்சுன்னா அவங்க ஆகஸ்ட் மாதம் வந்து அதை சென்ட் பண்ணிவிடுவாங்க நூற்றி நாற்பத்தெட்டு அவங்க வந்து எதையும் வச்சுக்க போகிறதில்ல ஸோ இதுவும் நான் தப்பாக கைட் அண்ட் பண்ணிட்டேன் அதில் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக நூற்றி நாற்பத்தெட்டு டாலர் வந்துருச்சு ஸோ உங்களுடைய அக்கௌண்
ஸோ அப்போ நான் கேட்டு ரெண்டுக்குமே வந்துருச்சு ரெண்டுமே பின்னை நான் போட்டுட்டேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஸோ பின்னை போட்டதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம அக்கௌண்ட் நம்பரையும் ஆட் பண்ண வேண்டியிருந்துச்சு அந்த அக்கௌண்ட் நம்பரும் ஆட் பண்ணேன் அக்கௌண்ட் நம்பரை ஆட் பண்ணுறதுல ஒரு பிரச்சனை இருந்துச்சு என்னென்னு கேட்டால் நீங்கள் ஆட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஐஎஃப்சி கோட் எல்லாமே கேட்டோம் அப்புறம் ஷிஃப்ட் பிஐசி நம்பர்னு ஒன்று கேட்டுச்சு ஸோ நான் வந்து ஒரு அக்கௌண்ட் வந்து ரொம்ப ரெகுலராக ரொம்ப நாளாக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ அந்த பேங்க் மேனேஜரை போய் அங்கே போய் ஸ்டாஃபை கேட்கும் போது பிஐசி ஷிஃப்ட் ஏன்னா அங்கே வந்து ஒவ்வொரு சிட்டிக்குமே ஒரு ஒரு மாதிரி அந்த கோடு இருந்தது ரெண்டு மூணு கோடு இருந்துச்சு அது கன்ஃபியூஷன் ஆகிடுச்சு சரி அங்கே ரெஸ்பான்ஸ் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு புதுசாக ஒரு அக்கௌண்ட் நான் ஓப்பன் பண்ண இடத்துல கேட்கும் போது அவங்க கொடுத்தாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் இது பண்ணுங்கள் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி வந்து யூடியூப்லேருந்து வந்து டாலரில் வரும் ஸோ அதை ரிசீவ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த ஷிஃப்ட் பிஐசி கொடுங்கன்னோடனே அவங்க ஒரு அமௌ நம்பர் கொடுத்தாங்க ஸோ அதை தான் நான் வந்து இதில் வந்து நான் டைப் பண்ணி நான் அப்லோட் பண்ணேன் ஸோ அந்த பேங்க்குக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அதுக்கு நான் ஒரு வீடியோலாம் உள்ளே போட்டுட்ருந்தேன் அதுக்கு வந்து ஒரு சிலர் வந்து நேஷ்னலைஸ் பேங்க் இருக்கணும் இந்த பேங்க் இருக்கணும் அந்த பேங்க் இருக்கணும் அதுக்கு ஒரு பத்து வீடியோ இருபது வீடியோ ஸோ ஒரு கரெக்டான இன்ஃபர்மேஷன்லாம் கொடுக்காம அதுவும் ஒரு இதாக கொடுத்துருந்தாங்க பட் ஆனால் நான் போட்டது கரூர் வைசியா பேங்க்கு அதனுடைய இது தான் நான் வந்து போட்டேன் ஸோ அந்த மாதிரி தான் எனக்கு உள்ள அப்லோட் ஆச்சு ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இன்னொரு சிக்கல் தாங்க ஒரு பெரிய சிக்கலை நான் மாட்டிக்கிட்டேன் என்னென்னா இந்த பேமெண்ட்டும் போட்டு அந்த அக்கௌண்ட்டும் நான் டைப் பண்ணி இது பண்ணிட்டேன் ஆட்சன்ஸில் தான் கிளியர் பண்ணிட்டேன் பட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோ ஐடி வெரிஃபிகேஷன் வந்து கேட்டுச்சு ஸோ ஃபோட்டோ ஐடி வெரிஃபிகேஷனுங்கும் போது உங்களுக்கே தெரியும் அது வந்து என்ன கேட்டுச்சுன்னா நம்ம கண்ட்ரியில் ஏதாவது ஆத்தரைஸ்டு ஒரு ஐடி கார்டு கொடுங்க இல்லாட்டி டிரைவிங் லைசன்ஸ் கொடுங்க அந்த மாதிரி கேட்டிருந்தது நான் வந்து எப்பயும் போல் ஆதார் கார்டை வந்து அப்லோட் ப எடுத்தேன் இது பண்ணேன் ஸோ அது ஆதார் கார்டு நம்ம ஆட்களுடைய அந்த ஃபோட்டோ இதே உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ நான் அது அதுவே ஏற்கனவே டார்க்காக இருந்துச்சு ஸோ அதை வேறு நான் ஃபஸ்ட்டு இமெயில் ஐடிக்கு அதை தான் அப்லோட் பண்ணேன் முப்பத்தி நாலு டாலர் இருக்கு இல்லையா அது வந்து ரிசீவ் ஆகிடுச்சு ரிசீவ் ஆகி சக்ஸஸ் ஆகிடுச்சு செ செகண்ட் இதுக்கு அதாவது நூற்றி நாற்பத்தெட்டு டாலர் அந்த மெயில் ஐடிக்கு பண்ணணும் இல்லையா அப்போ பண்ணும்போது அதில் எனக்கு இல்லை இந்த ஃபோட்டோ வந்து கிளாரிட்டியாக இல்லை அப்படின்னு வந்துச்சு செகண்ட் டைமும் அனுப்புனேன் திருப்பியும் கிளாரி கிளாரிட்டினா அவ்வளோதானே கிளாரிட்டி எங்கிட்ட நான் கிளாரிட்டி கொடுக்குறதுன்னு சொல்லிட்டு சரி யோசிச்சுட்டு டிரைவிங் லைசன்ஸ் கூறியது வந்து அது ஓரளவுக்கு இருந்துச்சு அதை நான் வந்து அப்லோட் பண்ணேன் உடனே பார்த்தீங்கன்னா அது பிளாக் ஆகிடுச்சு எனக்கு வந்து பிளாக் ஆன உடனே எனக்கு என்ன பண்ணுறது தெரில ஏன்னா ஆதார் கார்டே எடுத்துக்கல டிரைவிங் லைசன்ஸ் எடுத்துக்கலன்னு சொல்லி நானும் வந்து என்னென்னமோ பண்ணி பார்க்குறேன் ஒன்றும் இல்லை அப்புறம் அதுக்கு என்ன பிரச்சனைன்னு பார்த்தா அதுக்கு ஃபுல்லாக வீடியோ அதனுடைய ஹெல்ப் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குள்ளே வந்து இது வந்து நீங்கள் பிஸ்னஸ் சேனலாக ஆரம்பிச்சிங்களா இல்லை இண்டிவிஜுவல் சேனலாக ஆரம்பிச்சிங்களான்னு சொல்லி ஒருத்தர் வீடியோ போட்டிருக்காரு அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இமெயில் ஐடி ஆட்சன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இண்டிவிஜுவல் ஆரம்பிச்சிருக்கேன் அதில் வந்து அந்த ஆதார் கார்டு எடுத்துக்கிடுச்சு பிஸ்னஸ்ன்னு ஆர பிஸ்னஸ்ன்னு நான் வந்து ஏதோ டைப் பண்ணதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு நூற்றி நாற்பத்தெட்டு டாலர் வந்து இருக்குது ஸோ அதனால தான் பிரச்சனையும் சொல்லிட்டு நான் இதை மாற்றலான்னு பார்த்தா ஃபஸ்ட்லேருந்து அது ஆட்சன்ஸ் வந்து இது இப்போ ரிஜெக்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த அக்கௌண்ட்டே ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டு ஃபஸ்ட்லேருந்து பண்ணணும் நாங்கள் இதனால் அவங்க போச்சு ஃபஸ்ட்லேருந்து ஏன்னா ஆல்ரமத்துலேருந்தே நிறையா இதை பார்த்து பார்த்து நம்ம தப்பு தப்பாக நினச்சிட்டு இருந்தோம் பட் வேறு மாதிரி யூடியூப்பில் ஒவ்வொன்று இருக்குது ஸோ நம்ம இதையும் வந்து நம்ம தப்பாக நினச்சி மாற்றிக்கணும்னு சொல்லி பொறுமையாகவே இருந்துட்டு இருந்தேன் அப்புறம் நிறையா வந்து ஒன்றா பார்க்க பார்க்க நானும் சி தி திருப்பி ஏதாவது சான்ஸ் கிடைக்குமான்னு பார்த்து அவங்களுக்கே நான் மெயில் பண்ண ஆரம்பித்தேன் மெயில் பண்ண உடனே எனக்கு ஆக்சன்ஸில் அதாவது யூடியூப்பில் வந்து ஒருத்தர் வந்து லாரன்னு சொல்லி ஒருத்தர் மெயில் பண்ண ஆரம்பித்தார் ஸோ ஆக்சன் சப்போர்ட் மெயில்லேருந்து எனக்கு வந்துச்சு ஸோ அவருக்கு நான் மெயில் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் ஸோ அவர் வந்து நீங்கள் திருப்பி பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வரும் அப்படின்னாரு ஸோ அந்த இதெல்லாம் நான் பண்ணும்போது இது ஆகஸ்ட் மாதம் அது நடக்குது இதெல்லாம் சரி வந்து நான் திருப்பியும் பண்ணுறேன் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா அப்பயும் வெரிஃபிகேஷன்லாம் கேட்குது நான் திருப்பி ஆதார் கார்டு தான் பண்ணுறேன் சரி சாரி ஆதார் கார்டு இல்லை டிரைவிங் லைசன்ஸ் தான் பண்ணுறேன் ஏன்னா ஆதார் கார்டு வந்து ஏற்கனவே டார்க்காக இருக்குது வரலங்கிறனால டிரைவிங் லைசன்ஸ் பண்ணேன் ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணேன் செகண்ட் டைம் பண்ணேன் அப்போது திடீர்னு
ஸோ ஆதார் கார்டு எல்லாத்துலேயுமே பேன் கார்டு எல்லாத்துலேயுமே அப்படி தான் இருக்கும் பாருங்கள் அந்த டிரைவிங் லைசன்ஸில் நம்ம நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா என் தேவ பிரவீனுங்கிற பேரை வந்து ஒன்றா போட்டுருந்துருக்காங்க அதை கூட நான் சரியாக கவனிக்கலை ஏன்னா டைப் பண்ணும் போது நான் அப்படி தான் போட்டு பண்ணுவேன் இல்லையா சரி எப்போ ஸ்பேஸ் விட்டு அது மாதிரி பண்ணிட்டேன் பண்ண உடனே எனக்கு ஒவ்வொரு டைம் இந்த மாதிரி ஐடி இந்த இந்த பேர் பார்த்து 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 அவங்க ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டே இருந்திருக்கிறாங்க எனக்கு அது தெரியாமல் போச்சு அப்புறம் தான் அதை பார்த்துட்டு அடப்பாவில் இதுதான் பிரச்சனைன்னு சொல்லிட்டு திருப்பி நான் வந்து தேவ பிரவீனுங்கிற வந்து எல்லாம் ஒன்று சேர்த்து திருப்பி அந்த டிரைவிங் லைசன்ஸ் வைக்கும் போது உடனே வந்து எனக்கு அப்ரூவ் ஆச்சு ஸோ வந்து நீங்கள் இன் கேஸ் நீங்கள் ஐடிலாம் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நல்ல கிளாரிட்டியான ஒரு ஐடி அது ஆதார் கார்டோ டிரைவிங் லைசன்ஸோ வச்சுக்கோங்க ஸோ கரெக்டாக அதில் என்ன மாதிரி இருக்குதோ கரெக்டாக ஸ்பெல்லிங் போட்டு பண்ணிங்கன்னா அது எடுத்துக்கோம் ஸோ என் என் இதில் பண்ண மிஸ்டேக்கு ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆச்சுன்னா அடுத்து ஒரு ஒன் ஆர் டூ டேஸ்லேயே வந்து வந்து பேமெண்ட் ரிசிப்ட் வந்து அனுப்பிட்டாங்க ஸோ நாங்கள் வந்து உங்களுக்கு பேமெண்ட் அனுப்பிட்டோம் ஸோ நூற்றி நாற்பத்தெட்டு டாலர் வந்து நாங்கள் உங்களுக்கு சென்ட் பண்ணிட்டோன்னு சொல்லி ஒரு ரிசிப்ட் ஒன்று அனுப்புனாங்க ஸோ அந்த ரிசிப்டை தான் நீங்கள் பார்க்குறீங்க ஸோ அங்கேருந்து எனக்கு ரிசிப்ட் அனுப்பிட்டேன் எனக்கு அது புரியல எதுக்கு ரிசிப்ட் அனுப்பிட்டேன் டக்குனு நம்ம அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்துடலாம் எதுக்கு ரிசிப்ட் வருது அப்படின்னு வச்சுட்டேன் சரி பரவாயில்லன்னு சொல்லிட்டு அதை நான் ப்ரிண்ட் எடுத்து வச்சுட்டேன் ப்ரிண்ட் எடுத்து சொன்னேன் பேங்க்லேருந்து எனக்கு ஒன் ஆர் டூ டேஸில் ஃபோன் வருது சார் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு இந்த மாதிரி சிங்கப்பூர்லேருந்து ஒரு அமௌண்ட் வந்துருக்கு டாலர் வந்துருக்கு ஸோ நீங்கள் வந்து அதுக்கு ஏதாவது ஆதாரம் வந்து காட்டுங்க அப்போ தான் வந்து நாங்கள் உங்களுக்கு ரிசீவ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு உங்களுக்கு வந்து நாங்கள் கொடுப்போம் அப்படின்னாங்க ஓ அதுக்கு தான் யூடியூப் வந்து பேமெண்ட் ரிசிப்ட் அனுப்பியிருக்காங்களா சொல்லிட்டு நான் அந்த பேமெண்ட் ரிசிப்டை போய் அங்கே போய் ஷோ பண்ணோடனே அடுத்து மறுநாளே வந்து எனக்கு அக்கௌண்ட்டில் வந்து கிரெடிட் பண்ணாங்க ஸோ பத்தாயிரத்தி இரநூத்தி நாலு ரூபா வந்துச்சு அதாவது நைன்த்து செப்டம்பர் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் ஸோ கரெக்டாக வந்து நான் வந்து இந்த சேனல் ஆரம்பிக்கும் போது செப்டம்பர் மாதம் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் ஆரம்பித்தேன் ஸோ எவ்வளோ பிரச்சனைகள் நீங்கள் ஃபஸ்ட் வேர்டில் பார்த்துருப்பீங்க நிறைய தான் தாண்டி தான் வந்தோம் ஸோ டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் செப்டம்பரில் தான் இந்த ஃபஸ்ட்டு பேமெண்ட்டை நான் வந்து ரிசீவ் பண்ணேன் ஸோ டென் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அது உண்மையிலே வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு ஏன்னா வந்து இந்த அமௌண்ட்டு இவ்வளோ என்னங்க பத்தாயிரத்துக்கு சந்தோஷமாக அப்படிங்கிற நினைக்கக்கூடாது பட்டு ரொம்ப ஒரு என்ன சொல்கிறது நம்ம எப்படியோ ஒரு எண்ணத்தில் நம்ம ஆரம்பித்தோம் கடைசியில் நிறைய சப்ஸ்கிரைபர் வரும்போது அது ஒரு மாதிரி சந்தோஷமாக இருந்தது அவங்க அவங்க நீங்கள் பண்ண சப்போர்ட்டு ப்ளஸ் அவங்க நமக்கு கொடுத்த என்கரேஜ்மெண்ட்லாம் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம இவ்வளோ ஒரு வீடியோ போடுறதுக்கே நம்ம ஒன் டே ஆகுது ஸோ அந்த ரொம்ப அனலைஸ் பண்ணுறோம் நமக்கு ஏன் நீங்கள் இல்லையே நினைக்கும் போது ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக மூவ் பண்ணி மூவ் பண்ணி கடைசியில் அந்த அமௌண்ட்டை ஃபஸ்ட்டு பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு ஸோ நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன் அப்படின்னா வந்து இந்த யூடியூப் மூலமாக நீங்கள் ஏர்ன் பண்ணலாம் ஆனால் ஒன்று நீங்கள் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் அது வந்து சிஸ்டமேட்டிக்காக தான் இருக்கும் ஸோ நம்மளுடைய அர்ஜெண்ட்டுக்கு எமர்ஜென்சிக்கு அது செயல்படாது ஸோ அவங்க என்ன சிஸ்டம் வச்சுருக்காங்களோ அந்த சிஸ்டப்படி ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பை வந்து பண்ணிகிட்டே வருவாங்க நம்ம வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகாமல் அந்த சிஸ்டத்தின் படியே கரெக்டாக பண்ணிட்டு வந்தோம்னா நிச்சயமாக நம்ம நல்ல ஒரு அமௌண்ட் வந்து ஏர்ன் பண்ணலாம் ஸோ இது மந்த்லி ஏர்ன் பண்ணுற அமௌண்ட்டு தான் ஸோ அதனால் வந்து இது நான் பட்ட இந்த பிரச்சனை அந்த கஷ்டம் அதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு நான் எல்லாமே சொல்லிட்டேன் ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு அது புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் ஒரு யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிக்கணும்னு நினச்சா கூட நீங்கள் ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ என்ன கான்செப்டோ அதை எடுத்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்லேருந்து நீங்கள் பண்ண ஆரம்பிங்க ஸோ பொறுமையாக நீங்கள் பேஷனோடு இருந்தீங்கன்னா நிச்சயமாக வந்து நீங்களும் வந்து இந்த மாதிரியான அமௌண்ட்டை வந்து ஏர்ன் பண்ண முடியும் அதாவது இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆன்லைனில் வந்து நிறையா சில விஷயங்கள்லாம் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் அதாவது சில இடங்களில் பேமெண்ட் பண்ணி கூட நான் ஆன்லைனில் வந்து இப்படி சம்பாதிக்கலாம் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டாயிரம் சம்பாதிக்கலாம் மூவாயிரம் சம்பாதிக்கலாம் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் இது வரைக்கும் நான் சொல்கிறேங்க ஒரு ரூபா கூட நான் அதில் சம்பாரிச்சதே கிடையாது நிறைய வீடியோஸும் நான் பார்க்குறேன் யூடியூப்பில் வந்து அது இதுன்னு போட்டு சில வியூவர்ஷிப்காகலாம் போடுறாங்க அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு லட்சம் அஞ்சு லட்சம் பத்து லட்சம் பேர்லாம் பார்த்துருக்காங்க சில வீடியோ ஆன்லைனில் ஏன் பண்ணலாம் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் அப்படி மாதிரி கேட்சியாக போட்டு பண்ணுறாங்க பட் எனக்கு அதில் உடன்பாடு கிடையாது ஏன்னா நான் அப்படி பார்த்ததில்ல நான் ஏன் ஆன்லைனில் ஏன் பண்ணுற
கண்டிப்பாக நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இந்த செகண்ட் பார்ட்டில் எனக்கு வந்து என்னுடைய அமௌண்ட்டை நான் சொல்லணும்னு சொல்கிறதுக்காண்டி உங்களுக்கு நான் அதை சொல்லிட்டேன் ஸோ உங்களுக்கு இது பிரயோஜனமாக இருக்கும்னு சொல்லி நான் நம்புகிறேன் ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் நீங்கள் லைக் கொடுங்க நீங்கள் பிடிக்கலன்னா நீங்கள் டிஸ்லைக் கொடுங்க ஸோ நம்ம சேனலை வந்து நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் ரிலேட்டிவ்க்கு வந்து நீங்கள் அறிமுகப்படுத்துங்க ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் ஒரு சப்போர்ட் ஸோ உங்களால் தான் வந்து நான் நாற்பதாயிரம் சப்ஸ்கிரைபர் வந்து நம்ம சேனல் வந்து நம்ம அடைஞ்சிருக்கு ஸோ தொடர்ந்து நமக்கு நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டு போகிறதுக்காண்டி உங்களுக்கு நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதே போல் என்னுடைய ஃபேஸ்புக் ஐடி ஹீடன் டிவி பிஸ்னஸ் அதில் நீங்கள் பேச்சுக்கு வாங்க அதில் லைக் கொடுங்க ஸோ அதிலேயே நம்ம ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அதேமாதிரி வாட்ஸ்அப் நம்பர் எயிட் ஃபோர் டூ எயிட் ஒன் நைன் சிக்ஸ் டூ த்ரீ எயிட் ஸோ இந்த வாட்ஸ்அப் நம்பரில் நீங்கள் நிறைய டவுட்ஸு நிறைய இதெல்லாம் கேட்குறீங்க பட் என்னால் முடிந்த அளவுக்கு நான் அது கிளாரிஃபிகேஷன் கொடுத்துட்டே வர்றேன் பட் நிறைய இருக்குது வாட்ஸ்அப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கே நூறுக்கு மேலே மெசேஜஸ் வர்றதுனால ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் விட்டால் கூட எனக்கு ஐநூறு இது தாண்டி போயிடுது ஸோ சில நேரங்களில் என்னுடைய ஒர்க் ஷெடியூல்னால் அது பண்ண முடியாமல் போயிடுது பட் தொடர்ந்து நான் உங்களுக்கு பண்ணணும் சர்வீஸ் கரெக்டாக செய்யணும்னு சொல்லி தான் நான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ இந்த மந்த்து கூட நான் அதிக முயற்சி எடுத்து நிறையா வீடியோக்கெலாம் நான் அப்லோட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ எது கிராஜுவலோ எது கரெக்டோ நான் அந்த பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்கள கரெக்டாக அனலைஸ் பண்ணி அவங்கள்ட்ட நான் கேட்டு நான் ஒன்றுக்கு ரெண்டு மூணு தடவை வந்து கன்ஃபர்மேஷன் பண்ணிட்டு தான் நான் பண்ணுறேன் ஸோ சில இது வந்து தவறுகள் நடக்கலாம் ஏன்னா இவ்வளோ பெரிய எது இருக்கும்போது சில மிஸ்டேக்ஸ் வந்து வர வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா ஒவ்வொரு பிஸ்னஸுக்கும் ஒரு வித்தியாசமான அனுபவம் இருக்கலாம் ஸோ ஒருத்தங்க ஒரு பிஸ்னஸை சக்ஸஸ் பண்ணியிருக்கலாம் இன்னொருத்தங்க அந்த பிஸ்னஸ் வந்து ஃபெயிலியர் ஆகிருக்கலாம் ஸோ ஆக மொத்தம் என்னுடைய கணிப்பு எப்படி அப்படிங்கிறத நான் கரெக்டாக வந்து அனலைஸ் பண்ணி நான் கொடுத்துட்டே தான் இருக்கேன் ஸோ நான் இந்த பிஸ்னஸ் பற்றி என்ன நினைக்கிறேன் அதனுடைய ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் என்னங்கிறது நான் கொடுத்துட்ருக்கேன் ஸோ இதுக்கான உங்கள் ஆதரவு உங்கள் சப்போர்ட் வந்து நீங்கள் கொடுத்துட்ருக்கிறீங்க ஸோ இன்னும் கரெக்டான விஷயத்த நான் உங்களுக்கு பிஸ்னஸை என்னென்ன சின்ன சின்ன விஷயங்கள் கூட நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணுவேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ கண்டிப்பாக நான் அந்த வீடியோ மூலமாக நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் சப்போர்ட் ஸோ மீண்டும் நல்ல ஒரு வீடியோவோடு நான் அவங்க சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்